ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ ሳምንታዩ የፖሊስና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ተጀመረ ሳምንቱ እንዴት አለፈ በስራ በስምርት በተለያዩ ነገሮች ደስ የሚል ሳምንት እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን ዛሬም በፖሊስና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራሞቻችን የተለያዩ ዝግጅቶች ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ያገኘናቸውን መሰንብቻውን የተከናወኑ ፖሊሳዊ ዜናዎች እንዲሁም በቅኝት በእውነተኛ የወንጀል ታሪክ ላይ የሚያተኩረው የነጠላ ጫማው አሻራ የተሰኘ ክፍል 3 በስተመጨረሻ በሕጉ ምን ይላል ለዛሬ የሕግ ባለሙያ አነጋገረን ዝግጅታችንን አጠናቀን እዚ ስቱዲዮ ነው ምንገኘው እናንተም በመናቀርባቸው ዝግጅቶች ላይ ሐሳብ አስተያይቶቻችሁን እየሰጣችሁን እስከ ቀኑ 6 አድረስ ከኛ ጋር ደስ የሚል ጊዜ እንድታሳልፉ ኮዲዩ በመጋበዝ ከሀገር ውስጥና ከ ሀገር ወደ ተገኙት መሰንበቻውን ወደ ተከናውኑ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን አለፈን መልካም ቆይታ ከብራትና ከብራና አድማጮቻችን ከተለያዩ ክልሎችና ከአዲስ አበባ ያገኘናቸው ፖሊሳዊ መረጃዎቻችን ወደናንተ መረሳቸው እንደቀጠሉናቸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የመቶ ቀን ቅድ አፈጻጽም ትግበራን በተመለከተ ለሚመለከታቸው አካላትና ለከፍተኛ አመራሮች ያትገባብር ገለጻ አደረገ በተለይም ተቋሙ በመቶ ቀን ቅድ ውስጥ ያገሪቱን ሰላምና ደን ከመጠበቅና ከማረጋጋት አቋያ ተቋሙን ለማዘመንና ሀገራዊ ሪፎርሙን ከማስቀጠል አንጻር ብሎም የሰራዊቱን ማረጋ አሰጣጥና አጠራር ላይ ከፍተኛ ስራዎች መሰራታቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረሚካኤል ገልጸዋል ከዚህ ጋር ተያይዞም ዘመናዊ ፖሊስ በመገንባት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀምና በመታገዝ ወንጀለኞችን ካሉበት በመያዝ ለግ በማቅረብና የወንጀል ምርመራ ስራዎችን በመስራት በኩል የተከናወኑ ተግባሮች ቀላል የማይባሉ መሆናቸውን ለተሳታፊዎች አብራርተዋል የኮሚሽኑ አዲስ አርማ ለወንጀል መከላከል ላስተዳድር ለማዘርፍ ለጤና አገልግሎት ለአዲስ አበባ ፖሊስና ለድርድዋ ፖሊስ ኮሚሽኖች መሰጠቱን በገለጸው ላይ ታውቋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ህንዳዊ ዜግነት ያለው ግለሰብ መነሻውን ዱባይ መዳረሻውን ደግሞ ህንድ ለማድረግ በትራንዚት አዲስ አበባ ገብቷል። ባየር መንገዱ የውጭ መንገደኞች የጉምሩክ ፍተሻ ጣቢያ በተደረገበት ፍተሻ ከሀገር እንዳይወጣ ገደብ የተደረገ የውጭ ምንዝ ዛሬ ከ4000 ዶላር በላይ እንዲሁም 116 ግራም ጥፍጥፍ ወርቅ ከሀገር ላይ ወጣ በመመከሩ በኮንትሮባንድ ዝውውር ተጠርጥሮ ምርመራ ሲካሄድበት ቆይቷል። በመሆኑም የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተጠርጣሪ ጥፋተኛ ነው በማለት በአራት አመጽኑ ስራትና በአርባ ሽብር እንዲቀጣ ወስኗል ያለን ታርቀኝ እጀታ ነው ሌላኛው አዲስ አበባ መረጃችን ደግሞ ወደ ኮልፍ የቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ይወስደናል በኮልፍ የቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ልዩ ቦታው ማንዲስ ታክሲ ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ነው ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ሆኗል በዚህ ስፍራ የነበሩ ለምን በቆሙበት ለምን በቆሙበት ተገፈጥረኛ ያለ ይያለ ከሌላኛው ጋር ይጋጫል ይህን የተመለከቱት አንተምተው አንተምተው ብለው ይገላግላሉ ተገፈጥሩ ያለው በበላጋዮቹ መhall ድንጋይ በመሮር ሌላኛውን አይኑን ይመታዋል ተመቹ ጉዳት ይደርስበታል ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ምርመራው ተጠናቆ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይቀርባል ጥፋተኛ ተብሎም በ6 አመት ከ6 ወር እንዲቀጣ ይወሰነበት መሆኑን ያለሙ አብዲስ ሰመረጃ ያመለክታል ወደ ሌላኛው ክልል መረጃችን ስናልፍ ደግሞ አሊ ኦመር የተባለው ግለሰብ ጨለማን ተገንበበ አረግ በባቲ ወረዳ ወደ አንድ የጫት ማሳ በመግባት ሲቆርጥ እጅ ከፍንጅ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይወላል ተከሳሹ ከነ ኤግዚቢቱ ተይዞ ምርመራ ተጣርቶ በአቃቤ ህግ በኩል ክስ ተመስርቶ በባቲ ወረዳ ፍርድ ቤት ይከሰሳል የባቲ ወረዳ ፍርድ ቤትም የክስ መዝገቡን ሲከታተል ከቆየ በኋላ ተከሳሹን ጥፋተኛ በማለት በ3 አመት ከ3 ወር ስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የባቲ ወረዳ ፖሊስ ያደረሰ መረጃ ያመለክታል ጣው መረጃችንም የሚሆነው ኮንጅል ጋሪ ተያዘ ነው አዲስ አበባ ጣሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 06 ልዩ ቦታው አደይ አበባ ድልድይ አካባቢ ነው ከቀኑ 9 ሰዓት ሆኗል ሁለቱ የጎዳና ተዳዳሪዎች ጓደኛሞች ናቸው ለብዙ አመታትም አብረው አሳልፈዋል ይላል ፖሊስ እኔ ነኝ እዚህ ምትተኛው አይደለም እኔ ነኝ በሚል ክርክር ይጀምራሉ ክርክራቸው ተካሩ እስከ ድብድብ ድረስ ይደርሳል አንደኛው ዲንጋያን ስቶ ለዘመናት አብሮት የቆየው ጓደኛውን 
ጭንቅላቱን ይመትዋል ተመቹ ተጎርቶ ነበርና ሳሪስ ጤና ጣቢያ ለክምና ተወስዶ ከክምና ሲደረግለት ቢቆይም ህይወቱ ሊተርፋል ቻለም ተጠርጣሪው ይያዛል መርመራ ሲጣራበት ቆይቶ ፌደራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ቀርቧል ፍርድ ቤቱም ጥፋተኛ ብሎ በ9 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣው ስኑ መዝገቡ ዘግቷል ተከታዩ መረጃችን የሚሆነው ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ክልል ነው የሚያስደን በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ሰንዳፋ በቂ ልዩ ቦታው 44 ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሚያዙን የክልሉ ፖሊስ አስተውቋል ፖሊስ ድንገት ባደረኩት ፍተሻ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ አምስት የቱርክ ሽጉጦችን በቁጥጥር ስር መዋሉነና በአሁኑ ሰዓት በተያዘው መሳሪያ ዙሪያ መነሻውና መዳረሻው አላማው ምንድነው ለምንስ በዚህ ስፍራ ተገኘ የሚለው ለማውጥ ያጣራ እንደሚገኝ ከ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘ ነው መረጃ መልክታል በአዳማ ከተማ ዳቤ ክፍለ ከተማ አንጋቱ ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዙን ፖሊስ አስተዋቀ ከባሌ ዞን መነሻ ያደረገው ኮድ 3576634 ኦሮሚያ ሃይ ሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ ግምታቸው ከ500 ሺብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎችን ሲያጓጉዝ በህብረተሰቡ ጥቆማ ኬላ ላይ ሊዝ መቻሉ ታውቋል የተያዙት እቃዎች አዳማ ከተማ በሚገኘው ጉምሩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ገቢ ተደርጎ ተጠርጣሪ ቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ከአዳማ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ባልደረባችን ወርቅነሽ ገልሜቻ ያደረሰችን መረጃ ያመለክታል አሁን ደግሞ ከውጪ ወዳገኛናቸው መረጃዎች ስናል ለወራት በተደረገ ዘመቻ በርካታ ያደገኛቾችን በቁጥጥር ስር ማል መቻሉ ኢንተርፖል ሰሞኑን በአውታ ዘገባ አመልክቷል ሁለት ወራትን በፈጀው ክትትል 41 የኢንተርፖል አባል አገራትን በማስተባበር በኒጀራ 17 ቶን ካናቢስ የተባለውን አደገኛዝ ካዘዋወሩት ተይዟል ያለው ይሰሙኑ የኢንተርፖል ዘገባ በደቡብ አፍሪካም በተደረገው ክትትል 97 ቅል ኮኬን ተይዟል ብሏል ካደገኛት ዝውሩ ጋር ከተተኛ ተሳታፊ ነበሩ የተባሉ 287 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ጉልዋል ብሏል ዘገባው በሁለቱ ሀገራት የተያዘው ያደገኛ እስከ 132 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ነው ሲል ኢንተርፖል ሰሞኑን በአውታ ዘገባው አመልክቷል እየጨመረ የመጣውን የሀርት ውጤቶች ስር ቆተ ለመከላከል አዲስ ቴክኖሎጂ መጠቀም መጀመሩን ኢንተርፖል ሰሞኑን በድረገጹ በአሰራጫው ዘገባ አመልክቷል አዲሱ የሀርት ውጤቶችን መቆጣጠሪያ ቴክኖሎጂ እየጨመረ የመጣውን ስር ቆተ ከማስቀረቱም ባሻገር የውጤቶችን ባለ ንብረቶችም ይለያል ተብሎ ይተበቃል ሲል ኢንተርፖል ያስታወቀ ሲሆን ተሰርኳል ተብሎ የሚታወቁ 52 የሀርት ውጤቶችንም ለመመረመር ትረት እየተደረገ ነው ብሏል የቴክኖሎጂ ለጸጥታ አካላትና ለቅርስ ተባቂዎችም መፍትሄን ያመጣል ተብሏል ሲል ኢንተርፖል ሰሞኑን በወጣው ዘገባው አመልክቷል የደሙዙ መዘዝ በደረጃ ይፈጠነ አቶ ጌታቸው ገላይ ሻሸመኔ ከተማ 09 ቀበሌ ከከተሙ ሁለት አስር ታመታት አስቆጥረዋል በዚህ ቀበሌ ትንንሽ የንግድ መደብር ከፍተው እየሰሩ በአጭር ጊዜ የከተማ ህይወት በርዋን ወለል አርጋ ከፍታላቸው ጠንክሮ በመስራት በንግድ ዓለም ስኬታማ ለሞኔ በቁ ናቸው ሻሸመኒ ከተማ የከተሙት አቶ ጌታቸው ከጥቂት አመታት በኋላም ወይዘሮ ፈለቀች ተሰማ ጋራ ተጋብተው ጥሩ ኑሮን መኖር ቀጠሉ በሻሸመኒ ከተማ 09 ቀበሌ አቶ ጌታቸው ገላይና ወይዘሮ ፈለቀች ተሰማም ታዋቂ የሆኑ ቤታቸውም የደረጀ ሁሉ ነገር የተሟላለት ሆነ በሌላ አቅጣጫ በላይ በላቾ የተባለ ግለሰብ ህይወት በመራቹ መንገር ተጉዞ ሻሸመኔ ከተማ መኖር ከጀመረ ሰነባብቷል ረጅም ቆመ ነው ፈርጣማ ሰውነቱ አቶ ጌታቸው ገላይን ማረካቸውና ለቤታቸው የጥበቃ ስራ ምርጠው ቀጠሩት በዚህ ጊዜ በላይ በላቸው የጥበቃ ስራ ተመርጦ መቀጠሩ ደስታን ፈጥሮበታል ሻሸመኔ ከተማ ከመጣ ጥቂት ወራት ቢያስቆጥረም ዋስ በማጣቱ በሰው ቤት ተቀጥሮ ለመስራት ተቸግሮ ነበረ አቶ ጌታቸው ግን ተክለ ቁመናውን አይተው ያለው አስቀጠሩት በላይ በላቸው አቶ ጌታቸው ቤት የጥበቃ ስራ ይሁት ትግሉን አሐዱ ብሎ ጀመረ የጥበቃው ስራ ለሱ ቀላል ስራ ቢሆንም 
ቃንከሬት አንድ ቦታ ተቀምጦ መዋሉ አስልችቶታል የበላይ በላጭ ህይወት ገና ከማረዳው እንዲሆን አነበረ አሰሪው አቶ ጌታቸው ገላየ ቤት ከተቀጠረ አመት ሊሞላው ወራቶች ቀሩት ግን እስካሁን ደሞዝ የሚባል ነገር የለም አቶ ጌታቸውን ደሞዙን እንዲከፍሉት ቢጠይቃቸው ዛሬ ነገ ይያሉ ዝም አሉት በላይ አንድ ቀን ድሮ የሚያቃቸው ጓደኞቹ ሻይቡና አንጠጣ ብለው አንድ ጠጅ ቤት ይዘውት ገቡና ጫዋታ ጀመሩ ጓደኞቹ በበላይ ልብ ላይ የቁጭት ሐሳብ እንዲሰርጽ አደረጉ ነሱ በቀን ስራ በቀን የሚያገኙትን አስልተው ነገሩት አንዱ የግንባታ ስራ ሲጠናቀቅ ሌላው ላይ በመስፈር የሚያገኙትን ብር ወለል አድርገው ሐሳዩት በላይ በላቸው በጓደኞቹ ቀና ባሰሪው አቶ ጌታቸው ላይ ደግሞ አቄመ ልቡ ተነሳሳ ለወራት የሰራበትን የጥበቃ ደሞዝ ማግኔት እንዳለበት አመነ እናም ወደ ጥበቃው ስራ ተሰማራ በነጋታው ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ንጋት ላይ በላይ በላቸው ያስሪውን የአቶ ጌታቸውን እግር ጠብቆ ደሞዜን ስጡኝና አሰናብቱኝ ብሎ ጠየቀ አሰሪው አሁን ለከፍላ አልችልም አሉት ለምን አለ በላይ ገባ ያቀዝቀዘዋል አሉት በላይ ከራሱ ኡነታ ጋራ ተጋጨ ምክንያቱም ወቅቱ ስራው ጥሩ ደረጃ ላይ ይደረሰበት ነበርና ምንም ሊያምን አልቻለም እኔ ገበያ ከዘቀዘ አልከዘቀዘ ምን አገባኝ የጠየቁት የጉልበቴን የላቤን ዋጋ ነው አለ በላይ ተናዱ አቶ ጌታቸው በላይ ንግግር ልተጋቡ ደሞዝ ባልከፍል ምን ጎደለ ትበላለ ተጠጣለ ከዚያም ትተኛለ ብለው በፌስ ተናገሩ በዚህ ምክንያት ጭቅጭቅ ውስጥ ገቡና ተጣሉ እንግዲያው ደሞዜን ካልከፈሉኝ ከዚ ንቅንቅ የለም ዛሬ አለ በላይ አስጠነቀቀ ምልቱን አሉ አቶ ጌታቸው ወደ በላይ ሲጠጉ በላይ በዚያ ረጅምና ፈርጣማ ሰውነቱ ተስፈንጥሩ ለቤት መስሪያ ከተቀመጠው የፊሮ ብረት መዙ በመሰድ አቶ ጌታቸው ገላይ ጭንቅላት ላሳረፈ አቶ ጌታቸው በዚያ ረጅምና ፈርጣማ ሰውነት የተዘነዘረባቸውን ፊሮ ብረት መቋቋም አልቻሉም ወደቁ ደጋግሞ በእል በያዞ ፊሮ መታቸው ያቶ ጌታቸው ገላይ ባለቤት ወይዘሮ ፈልቀች ከቤት ውጪ ያለውን ንግግር ሰምተው ድንገት ትልቁን የቤቱን በር ከፍተው ሲመረከቱ በድንጋጤ አድርቆ የሚያስቀር ነገር ከፊት ለፊታቸው ተመረከቱ በላይ ደግሞ ቀና ሲል አይን ውስጥ ገቡ በፍጥነት ወደ ወይዘሮ ፈልቀች ያሉበት ቦታ ድረስ በያዘው ፊሮ ብረት ሊመታቸው ሲዘነዝርባቸው በደመ ነፍስ እንደምንም ብለው ጎንበስ ብለው አመለጡ ከዛ ወደ ቤት ሮጠው ገቡና ለፖሊስ ለመደወል ሲታገሉ መውጫ መግቢያውን የሚያውቁ በላይ በጓሮ በር መስኮት ዘሉ በመግባት ለፖሊስ ስልክ ለመደወል የሚርበተበቱትን ወይዘሮ ፈልቀች ተሰማ በዚያ ግዙፍ ሰውነቱ አንቆ በመያዝ አፋቸውን በሻርብ አፍኑ እንዳይጮ ዋድርጎ ቤቱን መፈተሽ ጀመረ ሁለት የሞባይል ስልክ 300 ብር አገኘ ከዚያም ዞር ብሉ አፋቸውን በሻርብ የታሰረውን ወይዘሮ ፈለቀችን እየተመለከተ ይህ ደሞዚ ነው ብሎ ለመውጣት ሲል መደርደሪያው ላይ አንድ ስለት ተመለከተ ወዲያው ሮጦ አንስቱ ወክቱ ገደላቸውና ቤቱን ዘክቱ ሸሸ የአቶ ጌታቸውና የወይዘሮ ፈለቀች አማማት በከተማ ውስጥ አነጋጋሪ ሆነ ፖሊስም በበኩሉ በጠበቃ ስራ ላይ የነበረውን ግለሰብ ማፈላለግ ጀምሯል በላይ በላቸው ድርጊቱን እንደፈጸመ በቀጥታ ያመራው ወደ ሐዋሳ ከተማ ነበር ሐዋሳ ለሶስት ቀናት መሸሸጊያ ሆና ሰለበተች ከዚያም ተሻግሮ ወደ ምራብ ጉጂ ቡሌ ሆረዳ በማምራት ላይ እንዳለ በክትትል ፖሊሶች በቁጥጥር ስሩ አለ የመረመራ መዝገቡ በፖሊስና በአቃቤክ ተጣራ ደሞዙ ከለከሉኝ በሚል ሰበብ የሁለት ግለሰቦች ህይወት ማጥፋቱ በማስረጃ ተረጋገጠ የመራብ አርሲ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ተከሳሽ በላይ በላቸው ባልና ሚስት ላይ በፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት የግድያ ወንጀል በእድሜ ልክ ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ሲል ወሰነበት ወዘንድሮ ወዘንድሮ 
زندرو آیا تم چلت رو نان ناگه چی مال ناگر یه زمینو یه زندرو نگر کم چنگه کم تبد بگر یه گنیه چه یه لم دل نگر ቻችን ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ ሀገር ያገኘናቸውን መሰንበቻው ላይ ተከናውኑ ፖሊስ ያዩ ዜናዎቻችንን ወድና አንተ አቀረብን እናንተም እንግዲህ ከነዚህ ካደረስናችሁ መረጃዎች በመነሳት ጥንቃቄ በማድረግ ወንጀሎች እንዳይፈጽሙ ወንጀል ለመፈጸም የተዘጋጁም ካሉ በዚህ ዋጋጣሚ ከንዲ አይነቱ ድርጊት ራሳቸውን እንዲያርቁ ለማሳሰብ እንወዳለን እንግዲህ ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን ስናልፍ የምናገኘው ዜጎች የመመረጥና መመረጥ መብት እስከ ምን ድረስ ነው ከገ መንግስት አንጻርስ እንዴት ይታያል በሚለው እንግዲህ ከፊታችን የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እየተበቀ ነው ከዚህ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ወደና አንተ ማدرسአችንን እንቀጥላለን የቅኝት ዝግጅታችንን በዚህ ላይ ነው የሚያተኩረው እሱን ተከታተልን መልስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር አይሁን ለበቆ ከሆነ ለቁም ነገር ጉዳይ ለቁም ነገር ጉዳይ ጎረ ቤቶች ዳን እንግዳ ተከባይ የናገራችን ክፉ ሚያስባትን ክፉ ሚያስባትን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ጸጋ የታደለች ጋራና ሸንተረሮቿ ድንቁ በትንና ድምቀትን ያጎናጽፈዋት የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ የሰው ዘር መገኛ የጥበባት መፍለቂያ የታሪክ አሻራ ሀገርናት በዚች ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች የታገራቸው ሁሉና ጉዳይ የማይደረደሩ የጥላትን ክንድ በተባበረ ወን የሚሰብሩ የማንነት ክብራቸውን በተዋሃደ አንድበት የሚመሰክሩ የልዩነት ውበታቸውን ደግሞ በአብሮነት ከፍተ ያስተሳሰሩ ህዝቦች መሆናቸው ሁነትም ኢትዮጵያ ታሪክ ሀገር ነች ያስብላል በመተሳሰብና በመተዛዘን በመቸቻልና በመደጋገፍ መጥፎና ጥሩ ጊዜያቶችን አብረውና ተጋርተው በማሳለፍ ረጅም አመት አተቆጥረዋል ዘመናትም አልፈዋል እነዚህ ህዝቦች ሰላምና ፍቅር ፍትህና ዲሞክራሲ ያለባትን ሀገር ለመገንባት በሚደረጉ ሀገራዊ ክንውኖች ላይ ይያደረጉት ያለው ተሳትፎ በታሪክ ከመወደ ሳልፎ በተግባር የታየ ያለ ድርጅት መሆኑ እውን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞም ኢትዮጵያ ለ6ኛ ጊዜ የምታከናውነው 
ሰራዊት ምርጫ ህገ መንግስቱንና ሌሎች ህጎች መሰረት አድርጎ ፍጹም ሰላም ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ እንዲሆን ያገሪቱ ህዝቦች ከፍተኛ ድርሻ ይኖራቸዋል በተለይም አገራችን ኢትዮጵያን በተሻለ መንገድና በተሻለ ዕቅት ወደ ተሻለ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ እንቅስቃሴ ያሻግረልናል ያሉትን የመምረጥ ህገ መንግስት አይመብ ተሰጥቷቸዋል ይህንን ተከትሎም ህዝቦች በመርጫ ሲሳተፉ ህገ መንግስቱና ዓለም አቀፍ ድንጋጆች ስለ ምርጫ ስራቱ ምን ይላሉ ስንል የህግ ባለሙያውን በመጠየቅ ምላሻግንተናል ሚኒስተር አለሊ ሲሳይ ባራለው በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ህግ ጉዳዮችና ምክር አገልግሎት ዳይሬክተሬት የህግ ምክር ጥናትና ሰነዶች ዝግጅት ዲቪዥን ሀላፍ ስለ ምርጫ ስናወራ መጀመሪያ መሰረታችን ህገ መንግስት መሆኑን እናቃለን ስለዚህ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ስለ ምርጫ በስፋት የደነገጋቸው ደንጋጊዎች አሉ በአዋናነት የህገ መንግስት መርህ ብለን እንላቸዋለን ለአብነት መጥቀስ እንችላለን የህዝቦች የበላይነት የህገ መንግስት የበላይነት ሰባይ መብትና ዲሞክራሲ መብት እንዲሁም የመንግስት አሰራርና ተጠያቂነት እነዚህ መሰረታዊ መርሆቹ መነሻ አርገን ካየ በዚህ መሰረታዊ መርህ ተመስርቶ የመርጫ ህጉና ምርጫ እንዴት በሀገራችን እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ማየት እንችላለን ለአብነት አንቀስ ምንት ላይ የሉዓላዊነት የስልጣን ባለቤት ህዝቦች ናቸው ብለን በህገ መንግስቱ በግልጽ ካምንና አስካወቅነ ድረስ አንዱ የበላይነትን ሊያረጋግጥ የሚችለው ምርጫ ነው ዜጎች የመሰላቸውን በህزب ዘንድ ቁቡልነት ያለውን መንግስት ወደ ስልጣን ለማምጣት በራሳቸው ድምጽ የሚመርጡበት አንዱ የሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት መሆናቸው ሊያረጋግጥ የሚችል መሰረታዊ የሆነ የምርጫ አስፈላጊነትን በዚህ ልንመለከት እንችላለን ለበጎ ከሆነ ለቁም ነገር ጉዳይ ለቁም ነገር ጉዳይ ጎረቤት ወዳት ምን እንግዳ ተከባ ህገ መንግስት የሁሉ የበላይ ህግ ነው ሌሎች መደበኛ ህጎች ህገ መንግስቱን መሰረት አርገው የሚደነገጉ ናቸው ለምሳሌ መደበኛ ህግ ብለን የምንለው አንዱ የመርጫ ህግ ነው ስለዚህ የመርጫ ህግ ሲወጣ መነሻው ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ያልወጣ ማንኛውም መደበኛ ህግ ፈራሽ ነው የሚል መሰረት አይሆነ የህግ አንድምት አለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የመምረጥና የመመረጥ መብቱን ሲጠቀም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማክበር ያገሪቱን ደንብና የመመሪያ መርሆችን ተከትለው የወጡ ህጎችን ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ተግበር ያስፈልጋል ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲም ሆነ በአገሪቱ ለመርጫ የተዘጋጁ ዜጎች እያንዳንዳቸው የመርጫ ህጋቶችን በመወቅ ህግን የተከተለና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያከበረ ሰላማዊ ምርጫ ማከናውን ይተበቀባቸዋል ሲሉ የህግ ባለሙያው ይናገራሉ በመንግስት ሐላፊነት ላይ የተሾመ ባለስልጣን የሚሆን ሌላው አካል የህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ይወጡ መደበኛ ህጎችን የማክበር ግዴታ አለበት ማለት ነው ህገ መንግስታችን ላይ ስለ ምርጫ አንቀ 38ን ማየት ተበቅብናል ማለት ነው ለይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በቀለም በዘር በሃይማኖት በብሄረሰብ በጾታ በቋንቋ በፖለቲካ አመለካከት በሌላ አቋም ልዩነት ሳይያድርግ ወይም ሳይይዝ ይሄንን የመምረጥና የመመረጥ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተግባራዊ የማድረግ መብት አለው ይሄን መብት ካባን ነው ያገኘው ካል ከህገ መንግስቱ የመነጨ ድንጋጌ ነው ስለዚህ ስለ ምርጫ ስናወራ ህገ መንግስታዊ ስርዓታችንን በአግባቡ መጠቀም ማክበር ለተግባራዊነቱ ሁላችንም ዝግጁ ሆነን ተፈጻሚ እንዲሆን የበኩላችን ድርሻ ልንወጣ ይገባል ጎ ከሆነ ለቁም ነገር ጉዳይ ለቁም ነገር ጉዳይ ጎረ ቤቶች ምን እንግዳ ተከባ ዜጎች ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ለመጠቀም ሲባል ህጋዊና ስራታይ የሆነውን የህግ መሰረት ተከትሎ መሆን መቻል እንዳለበት ህጉ በግልጽ ያስቀምጣል ስለዚህ መብትን በአንድ በኩል ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የግድ ህግ ወጥ ተግባር ማከናውን የለብንም የሚለው ነገር ማየት ተበቅብናል እነዚህ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን سنጠቀም መነሻችን የመርጫ ህጉን ማክበር ይተበቅብናል ኮር የሆነውን የህግ መንግስት መሰረታይ መርሆችን ማክበር ተበቅብናል ማለት ነው ለበጎ ከሆነ ለቁም ነገር ጉዳይ ለቁም ነገር ጉዳይ ጎረ ቤቶች ምን እንግዳ ተከባ አንድ በኩል መብት አለን በሌላ በኩል ደግሞ ግዴታ አለ ስለዚህ ሁለቱንም በአንድ ላይ አኮሞዴት አድርገን ነው መሄድ መቻል አለ ኢትዮጵያ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ዜጎቿን አስተታፊ በማድረግ ሁሉን አቀፍ ነፃና ገለልተኛ እንዲሁም ቀጥተኛ የሆነ ምርጫ በሚስጥር የድምጽ አሰጣጥ ስርዓት ለማከናወን ደንቦችና መመሪያዎችን ወደ ተግባር በመቀየር በጉጉት የሚተበቀውን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በፍትሃዊ መንገድ ማስሄድ የምርጫውን ታማኝነት ያረጋግጣል በተለይም የፖለቲካ ፓርቲዎችም 
ሌሎች ሰራተኞችና የተለያዩ ማህበራት በመደራጀት ገመንግስታዊ መርሆችንና መመሪያዎችን በማክበር የመመረጥና የመመረጥ መብታቸውን በሰላማዊ መንገድ ማከናውን እንደሚችሉ በገመንግስቱ ተደንግጎ ይገኛል ይላሉ የህግ ባለሙያው የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግና ስርዓትን ተከትሎ እንደሚደራጁ በግልጽ ያስቀምጥልናል ሌላ ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛና ትክክለኛ የሆነ በድንስ በሚስጥር የምርጫ ስርዓት ሊከወን ይገባል የሚል ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ነው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ተቋምም ስለ ምርጫ የወጡ ደንቦችና መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ኑሮት እንዲጠናቀቅ የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል በተለይም የዜጎችን ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በማስከበር ህዝቦች በነፃነት ያለምንም ስጋ ፍትሃዊ የምርጫ ስርዓት እንዲሰፍን የጸጣ ካላት ሚና ጎልቶ እንደሚታይ የህግ ባለሙያው ተቆመዋል እንደ ህግ አስከባሪ በህزب ተቋዋች ምክር ቤት ወይም በህزب እንደራሲው ህግ ሆኖ ሲወጣ የዚህ ህግ አላማ እንደ ፖሊስ ተቋም ህግን እንደሚያስከብር ወንጀልን እንደሚከላከል ወንጀልን እንደሚመረምር ተቋም የዚህን ያዋጁን መነሻ حساب በጥልቀት ማየት ይተበክብናል ለምሳሌ ኢትዮጵያን በማንኛውም ሁኔታ ልዩ ነሳ ይደረግባቸው በቀጥታና በነፃ በመረጧቸው ተቋዋች አማካኝነት ራሳቸውን ለማስተዳደር የሚያስችል ነፃ የሆነ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የተከተለ የምርጫ ሂደት እንዲከውን ማድረግ ነው ነው ለበጎ ከሆነ ለቁም በገር ጉዳይ ለቁም በገር ጉዳይ ጎረ ቤቶች ዳት እንግዳ ተከባይ የምርጫ ቦርዱ ስልጣን ተሰጥቶታ ምዝገባ የማከናው በለቱ የምርጫ ስርዓቱን ተከትሎ እንዲከወን ማድረግ መጨረሻ ላይ አሸናፊ የሆነውን አካል ድምጹ በአግባቡ ተቆጥሮ የሚያውጀው አካል የምርጫ ቦርድ ነው። ይሄ አካል እስካል ገለጸ ድረስ ሌሎች አካላቶች በምርጫ የተሳተፉ ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ በግል የሚወዳደሩ እንደ ፓርቲ ደግሞ የሚወዳደሩ ራሳቸው መግለጫ ሊሰጡ አይገባም ነው። ሊሰጣ የሚገባው ብቻኛው በሕግ የተቋቋሙ የምርጫ ቦርድ ነው። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት መሰረት የወጡ ህጎችንና መመሪያዎችን መሰረት አድርጋ አግራችን ኢትዮጵያ ለ ተኛ ጊዜ ለማከናውን ያሰበችው ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅና ዜጎቿ የተሰጣቸውን ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅመው ያስተዳድረናል ይመራናል ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልናል ያሉትን ያለምንም ስጋት በነፃነት ድምጻቸውን በመስጠት እንዲመርጡ ለማድረግ የሁላችን ድርሻ ከፍተኛ ሊሆን ይገባል ከዚህ ጋር በተያያዘም የዜጎች ሰላምና ደንነት የኢትዮጵያ ክብርና ማንነት የሁላችን የከፍታ ድማስ ጮራ በመሆኑ የሚተበቅብንን በማድረግ ሐላፊነታችንን ጋራን ወጣ ሰላም ለሁላችን የጉዟችን ሁሉ ከፍታ በመሆኑ ሰላማዊ ህዝብና ሰላማዊ ሀገር ለመገንባት በጋራ ሆነን ወንጀልን በመከላከል በመንወዳት ሀገር ላይ ተዋደንና ተፋቅረን ተቻችለንና ተከባብረን በሰላም እንኖር እንላለን ቸርን ሰንበት ጉዳይ ጋራው ሽንተረሪ ሺ ወንዚ ና ፋፋቲ ወተስማሚ ዋየሬሺ የተ ፈትሮሹ ቤቲ እያስ ጎምጃቸው አንቺ ኔ ምንበኙ በጣም ብዙ ናቸው ለበቆ ከሆነ ለቁም ነገር ጉዳይ ለቁም ነገር ጉዳይ ኦሬብ ይጥዳነን እንግዳ ተከባይ የና ገራችን ክፉ ሚያስባትን ክፉ ሚያስባትን ኦራብ ነልጅ ጆቻና ኖድም ተካቲና ኖድም ተካቲን ፓፓ ጆቻችን ደም የተረከብኒ ሺሪ እና ታግራችን እንኒ ወዲሺ እጂ ቢሆን እንጂ ዳሞራስ ጋቺ 
አንቻት እንደበሪ ይፈሳል ደማችን ያንቺን ክፋሳቢ ባንድነት ለመፍጀት ባንድነት ለመፍጀት አለሊ ዩስሜት የሚወጣ ካንጀት ከብረሽን ወርሽው ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ከብረሽን ወርሽው ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ሳምንታዊው የፖሊስ እና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችን እየሰጣችሁን ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ይያለ ነው የኛ ፕሮግራም ሚጎለብተው የናንተ አስተያየት ታክሎበት ነውና አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋራ በማድረግ እስከ ቀኑስ ድርሳ ድረስ አብረናችሁ በመንቆይበት ጊዜ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ አይለዩን ነው የምንለው ወደ ተከታዩ ዝግጅት ለናልፍ ነው ማሙሸት ወልደሚካኤል ብርቄ ከደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ያደረሰን የነጠላ ጫማው አሻራ የተሰኘ ክፍል አንድና ክፍል ሁለት ባለፉት ተከታታይ ሁለት ሳምንታት ወደ እናንተ አድርሰናል ባለፈው ሳምንት እንግዲህ በክፍል ሁለት እንዳቀረብንላችሁ መሰለች ትምርቷን ጨርሳ እንዲሁም ያሳደጓ ታክስቷ ዘመድ አስማድ ጎረቤቶቻቸውን ሰብስበው ምርቃቷን ላይ ሰፊ ውይይት እየተካሄደ እሷም መጽሔቷን ያሳየች እናቶች የመረቋት አባቶችም የሷ አይነት ፈለግ ተከትለው ሌሎቹ የሰፈራቸው ኒውም የሀገራቸው አስጥሪ እንዲሆኑ ሐሳብ ያቀርቡ ነው እንግዲህ ቆዩት እንግዲህ መሰለች እጅግ በርካታ ሰዎች ለትዳር ጠያቂ ያቀርበዋል አክስቷም በየመንገዱ በየእምነት ቦታው ሊቀመጧል ቻሉም ልጆትን ዳሩልን እየተባሉ እሷም እንግዲህ ልቧ ይወደደውን ሐሳቧ ቀልቧ የተቀበለውን የመከላከያ ሰራዊት አባል አፍቅራ ከሱ ጋራ ጋብቻ ፍጽማ ካለችበት ከደቡብ ክልል ተነስታ እሱ ወደሚሰራበት ወደ መቀሌ አቅንቷል እንግዲህ በመንገድ ላይ ያያቻቸው ያለፈቻቸው ቦታዎች ያገባችሁ ጋብቻ ይመረጠችሁ ወንድ ትክክለኛ መሆኑን ለራስዋ የነገረች በሬዲዮና በቴሌቪዥን በጋዜጣ አጥሰማችሁ የነበሩትን ቦታዎች ባይኗ በማይቷ እጅግ በጣም እድለኛ መሆኑን ለራስዋ የነገረች ወደ መቀሌ ጉዞ መጀመሩን ገልጸን ነበር በክፍሉት 
ዝግጅታችን ያጠናቀቀነው ክፍል 3 ውስጥ እንዴት ይሆን መሰለችስ መቀሌ ገብታ ምን ታድርግ ይሆን ክፍል 3ቱ አሁን ይከተላል የነጠላ ጫማው አሻራ አሰጋች ማሙሸት ወልደም ከኤል ብርቄ ከደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ጉንኝነት የነጠላ ጫማው አሻራ ተራኪ ዳዊት በቀለ የነጠላ ጫማው አሻራ መሰለች የተዳር ጓደኛዋ ወደሚን ወርበት ወታደራዊ ካምፕ ስትገባ እሷ ካደገችበት ከኖረችበት ማህበረሰብ ያአንዋኗር ዘይቤ ጋራ የሚስማማ አይደለም እዚ ያለው የኑሮ ሂደት ለየት ያለ ነው ወቅቱ ወደ ካምፕ ስትገባ የሰራዊቱ አባላት አቀባበል መስተንግዶ የተለየ ነበረ ከመታስታውሰው የማታስታውሰ ይበልጣል እናም ለቧ ባህሴ ተሞላ ባለቤቷንም የበለጠ ወደደችው መሰለች ለወራት ከባለቤቷ ጋራ መቀሬ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ እየኖረ ይሳለ አንድ ቀን ራት እየበሉ እንዳለ መሲ አላት ዞትር በሚጠራት የቆልምጫ ስም እስዋም በአፏ ይጎረሰችውን ምግብ ዋጣ አደረገችና ዞትር እንደምታደርገው ካንገቷ ቀና አለችና በፍቅር አስተያየት አይን አይኑን ይያየች አቤት አለችው እሱም በግራጁ አገጭዋን ያዝ በማድረግ ይሄ አካባቢ የተስማማሽ አይመስለኝም እስቲ ሀገር ቤት ይጅና እናትና አባቴ ቤት ቆይ ከዚያ በኋላ ሞን ያለበትን እናደርጋለን ሌላ ማማራጆች ካሉ እንወስዳለን አላት መሰለች በሰማቹ ነገር ደነገጠች ምክንያቱም እንዲለኛል ብላ ስላልጠብቀች እሱ ሲናገር ምግብ ለማጉረስ ያዘጋጀች ስለነበረች እጇን እዛው ምግቡ ላይ ደርቆ ቀረ ሰውነቷ ይዘፈዘፍ ጀመር አንገቷን ዝቅ አድርጋ ቀረች ከጥቂት ቆይታ በኋላ እንባ ከአይኖቿ ይፈስ ጀመረ መቀሌ ከመጣሽ ጊዜ አንስቶ አሟታ ያውቅም ከፍቷ ታውቅም ያጣችው ይጎደለባት ነገር የለም ያሳደጓት አክስቷ እናትና ወንድሞቿን ያደገችበት አካባቢ አንድ አንድ ቀን ትዝ ይያላት ከመቆዝ ዘን በስተቀር የተማረችበት ቀን ማስተዋስ ተሳናት እናም ስቅ ስቅ ብላ አደቀሰች ባለቤቷ እንቧን እየጠረገ እኔኮ ሂጂ አልኩሽ ጠልቼሽ አይሳይሁን አንድ አንድ ወታደራዊ ግዳጆች ስለሚኖሩ እኔም ወደዛ ስለምንቀሳቀስ ጥብቻችን እንዳትቶኝ እንዳይከፋሽ በማሰብ ነው ከጥቂት ወራት በኋላ እኔ እዛው መጣለው በሰፊው ንገናኛለን እንደዚህ አትቶኝ እያለ ያለ ረፍት ያባብላት ጀመረ መሰለሽ ግን አንዳቸውንም ንግግሩን አልሰማችሁም እሷ በቀሚሷ ጫፍ አፍንጫዋን እየጠራረገች እንቧን ታወርደው ጀመረ የዚያን እለት ምሽት ራት እንድታሰበው ሳይበላ ተነካክቶ ተመለሰ ለሊቱንም አንድ መኝታ ላይ ቢተኙም አንዱ ወደ ሌላው ሳይጠጋ ለሊቱ ነጋ በጥዋት የተነሳው ባለቤቷ ቁርስም ሳይጠይቅ ዩኒፎርሙ ለብሶ ከቤት ወጣ እሷም ከመኝቷ ሰዓት ተነሳ ከጥዋቱ 3 ሰዓት ሆነ መሰለች አረፋ አፍዳ በትነሳም ምግብ ለመመገብ አላሰኛትም ከምግብ ይልቅ አነስተኛ ወንበር አብረንዳው ላይ አውጥታ ጻሃይ መሞቀን ይመረጠችው ጻሃዩን እየሞቀች ማታ ከባለ ቤቷ ጋር የተነጋገሩበት ነገር ማብሰልሰል ጀመረች ይሄ ለምን ምን አድርጌ ነው እያለች ስትጠይቅ ቆየች መልስ የሚሰጣት ባታገኝም ናም እንደምሽቱ ሁሉ እንቧ በግራ በቀኝ ጉንጮዋ ላይ ይወርድ ጀመረ 
በዚ ሁኔታ ውላ መምሸት አይቀርም መሸ ባለቤቷም ከመሽቱ ሁለት ሰዓት አካባቢ መጣ ቤቱ እንደወትሮ አይደለም ቀዝቅዟል ራት አቀረባ እጅ ልታስታጥብ ስትል አልበላም አይ መስራቤት ትንሽ ግብዣ ነገር ስለነበረ በልጭ ያለው ላንቺ አቅርቢና ቢ አላትና ወደ መኝታ ቤት ገባ መሰለች ያቀረበችውን አራት ወደ መስፎ መልሳ ዞተር ቡና ስታፈላ ወደምትቀመጥበት መቀመጫ ላይ ሄዳ በመቀመጥ መሬቱን እየቆረቆረች በሐሳብ ነገደች ከጥቂት ቆይታ በኋላ ባለቤቷ የለሊት ልብሱን ቀይሮ በመምጣት አጥት ሄደው እሷ ወደ ተቀመጠችበት ነበር መሰለች አለ ባለቤቷ ኮስተር ባለ አነጋገር በሚቀጥለው ሳምንት ለግዳጅ ስለምንቀሳቀስ አንቺ ከወዲ ወደ ሀገር ቤት መመለስ አለብሽ ስለዚህ አንድ አንድ ዝግጅቶችን አድርጊ አንቺን ሸኝቼ ነው ነው ወደ ግዳጅ የሚሄደው አላት መሰለች የምትሆነው የምታደርገው ጣፋ ማድረግ የምትችለው ማልቀስ ብቻ በመሆኑ በተቀመጠችበት ለቅሷን ተያዘችው ምን ያስለቅስ ይሻል ሂጂ አልኩሽኮ ወደ ቤተሰብ እንጂ ሌላ ቦታ አይደለም አራት ቁጣ በተቀላቀለበት አነጋገር መሰለች ጨነቃት ምርጫ ይላትምና ለመመለስ ተስማማች በቶሎ ወደ ቤተሰብ እንድትመለስ የፈለገው ባለቤቷ ጊዜ ሳጠፋ መሰለችን መቀሌ ከተማ ከሚገኘው መናሃሪያ ወስዶ በአዲስ አበባው አውቶቢስ አስገባትና ወንበራ ሲያዛት አጠገቧ የተቀመጡትን አንዲት የቤት እመቤት እባኮትን ያዩት ነፍሰጡር ስለሆነች እንዳትጨናነቅ ሲል አደረአላቸው ሲትዩም ችግር የለም አይዞ እስከ አዲስ አበባ ድረስ አብሪያት ሆናለሁ አሉና ተሰነባብተው ተለያዩ ከጧቱ 12 ሰዓት ከመቀሌ ከተማ የተነሳው ሽንጠ ረጅሙ አውቶቢስ ተመዝማዛውን መንገድ ያቆራረጠ ጉዞን ታይዞታል በዚህ አውቶቡስ ውስጥ የተሳፈረችው መሰለች ሆዷን እየደጋገመች ተነካለች አጠገዋ የተቀመጡት ደርባባ የቤት መቤት ወይዘሮ ጽጌ ሆኔቷ ግራ ስላጋባቸው ልጄ ምንድነው አመመሽ እንዴ አንድ አንድ ሰውኮ ያስመልሷል አንቺም ይሄ ጠባይ አለብሽ እንዴ አሉና ከቦርሳቸው ውስጥ ጥቁር ፌስታ ላወጡና ሊያስመልስሽ ሆነ አትጨናነቂ እዚ ውስጥ ተጠቀሚ ከዚያ በመስኮት እንጠለዋለን አሉና ጥቅልል አድርገው በጁዋ ሰጥዋት መሰለች ሆዷን ያያዘችበት ምክንያት ሊያስመልሳት ፈልጎ ሳይሆን ሆዷ ውስጥ ያራት ተወር ጽንስ እንዳላት ሐኪሞቹ የነገሯት መሆኑን አስተውሳ ይወደፊት እጣ ፈንታው ታውሷት በነበረበት ወቅት ስለነካካቹ እንጂ ሌላ ምክንያት አልነበረhatም መሰለች ለወይ ዘሮ ጽጌ ያላትን አክብሮት ስለተጨናነቁላትም ማመስገና ምክንያቷን በዝርዝር ነገረቻቸው ወይዘሮዋ በሰሙት ነገር የተደሰቱም ያዘን ይመስላል ደስታቸው ይህቺ ቆንጂ ልጅ ነፍሰ ጥሩ በመሆኗ ከሷ የሚገኘው ልጅ ምን ያህል ቆንጆ እንደሚሆን ሲያስቡ ያስከፋቸው ደግሞ ባለና ሚስት ተለያይተው መኖራቸው ነው ወይዘሮዋ ሐሳባቸውን አሰባሰቡና ልጅ እኔ ከባለ ቤቴ ጋራ ብዙ ጊዜ አልኖርኩም ምክንያቱ ደግሞ እሱ የከባድ መኪና ሹፌር በመሆኑ ከሀገር ሀገር ሲንከራተት ነው የሚኖረው ሆኖም እኔም ሞንኩሱ ስለምንዋደድ አምስት ልጆችን አፍርተን ዛሬ ለወግ ለማረግ አብቅተናልና ተማስገኝ ነው ይሄው ለሌ ሸፈለኩት ይውልሽ በሁለታቹ መካከል ፍቅር ካለ ርቀት አይወስናችሁም ለማለት ፈልጌ ነው አሉና ተንሽ ፈገግ ካሉ በኋላ ቀጠሉ ንግግራቸውን አንቺም አንድ መረዳት ያለብሽ ነገር አለ እንደነገርሽኝ ባለቤቲ ሻገር መከራካ ሰራዊት ባልደረባ ነው ይህ ሰው ትልቅ አላማው የሃገርን ዳር ድንበር ማስከበር ነው 
ይህ ህዝብና መንግስት የጣለበትን አላፊነት ለመወጣት ከወዲያ ወዲ ማለቱ የግድ ነው በዚህ ወቅት ደግሞ ሚስቴን ልጆቼ የሚባልበት ላይሆን ይችላል ስለዚህ አንቺ ሚንጊዜም እንደማይረሳሽ ዘወትር እንደሚያስታውስሽ ተረተሽ አስፈላጊው ድጋፍና ማበረታቻ ለታደርግለት ይገባል ይህንን ካንቺ ከውድ ባለቤቱ ይጣብቃል ከዚህ ውጪ የሚያስጨንቅሽ የሚያሳስብሽ ነገር የለም ልጅ አሉና ከቦርሳቸው ውስጥ ያስቀምጡትን ዳቦ ቆሎ መሰል ነገር አውጥተው ሰጧት ወይዘሮ ጽጌና መሰለች እንደናትና ልጅ ያወሩ ሲጓዙ ቆይተው ምሳብሉ ተባሉና እንዲወርዱ በረዳቱ አማካኝነት ተነገራቸው ምሳቸውን በልተው ካበቁ በኋላ ተመልሰው አውቶብስ ውስጥ ገቡ ጉዞ ተጀምሮ ማምሻውን አዲስ አበባ ደረሱ አዲስ አበባ ሲገቡ መሰለች ተደናገጠች በተለይ የተነንሾቹ መኪናዎች ፍጥነት አስደነገጣት ይህን ወይዘሮ ጽጌ አይዞ ሻትፍሪ ልጅ ልጆቼ መኪና ይዘው ይመጣሉ አብረንና አድርና ጧት ወደ ቤተሰቦችሽ ጋር ተያያለሽ አሏት መሰለች በጣም ደስ አላት አዲስ አበባ ስትገባ ምን ልታደርግ የት እንደምትታርፍ እንዴት ወደ ቤተሰቦቿ መሳፈር እንደምትችል ስታሰላስል ነበረ አሁን የሆይ ዘሩ ጽጌ ንግግር ስትሰማ በጣም ተደሰተች ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ የነጠላ ጫማው አሻራ ክፍል 3 በተከታተላችሁት መልኩ ተጠናቀቀ ክፍል 4 ሳምንት የሚቀጥል ነው የሚሆነው ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን سنአልፍ የምናገኘው ህጉ ምን ይላልን ነው በመርጫ ጊዜ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ምን ምን ናቸው ተፈጽመው ሲገኙ በየትኛው አካል ይጣራሉ የሚለው የዛሬ የህጉ ምን ይላል ዝግጅታችን የሚያተኩሩ ወደዛው አለፈን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን አሁንም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ከይለ ጥቂት ጊዜያት ብቻ ቀርተውታል ከ30 ሚሊዮን በላይ መራጮች ይሳተፉበታል ለተባለው ሀገራዊ ምርጫ ፍጹም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ባለድርሻ አካላት ጠንክረው እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል በዛሬው የህጉ ምን ይላል መሰናዳችን በመርጫው ወቅት ምን አይነት ወንጀል ይፈጸማል ስንል ለጠየቀነው ጥያቄ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የህግ ጉዳዮችና ምክር አገልግሎት የህግ ምክር ጥናትና ሰነዶች ዲቪዥን ኃላፊ የሆኑትን ኢንስፔክተር አለልኝ ሲሳይ ጠይቀን ተከታዩን ምላጭ ሰጥተው ናል ስድስተኛው ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለስድስተኛ ጊዜ የምታካሄደውን ምርጫ በተመለከተ በቅድሚያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ 11 62 2011 ከመርጫ ህግ ጋር በተያዘ ዘርፈ ብዙ የሆኑ የህግ ድንጋጊዎችን ይጠቅሳል ከዛ ጋር በተያዘ ምርጫው በሚከናወነበት ሰዓት ከመርጫ በፊትና ከመርጫ በኋላ በሶስቱም ምራፎች የሚከወኑ ያንዳንዱ ህጋዊ ተግባራት በግልጽ ይሄንን ጥሰት ተፈጽሞ ሲገኝ የምርጫ ነክ ወንጀሎች ብለን እንላቸዋለን ውዲቷ ለናቲ 
የወንጀል ህግ አንቀጽ 23 ኑስ አንቀጽ 1 ህግ ወጥነቱና አስቀጭነቱ በህግ የተደነገገ ድርጊት መፈጸም ወንጀል ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ይላል ድርጊት ስንል ምን ማለታችን ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የተለያዩ ድርጊቶች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ወንጀል ድርጊት ብለን ለማለት ግን ህጉ በግልጽ ያስቀመጠ መሰረት አይነጠብ አለ በኑስ አንቀጽ 1 ላይ አንቀጽ 23 ኑስ አንቀጽ 1 በህግ የተከለከለን ማድረግ ወይንም በህግ የታዘዘን በግልጽ በህግ አድርግ የተባለን ነገር አድርጎ አለመገኘትና አታድርግ የተባለን ነገር አድርጎ መገኘት ወንጀል ተብሎ ይገለጻል እንግዲህ የሁለቱ የቃላት ድምር ውጤት የምርጫነክ ወንጀል ስንል በግልጽ ከላይ በገለጽኩት አዋጅ 1162 ህዝባር 2011 መሰረት የምርጫ ነክ ወንጀል በማንስ ይመረመራል የሚል ሁለተኛው መሰረት አይ ጥያቄ ነው ያው እንደሚታወቀው በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋም ያዋጃችን 720 2004 አንቀጽ 5 አላማው ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው እንደ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ስራን ከዛ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ ደግሞ የወንጀል ምርመራ ተግባርን ማከናውን እንደሚቻል በግልጽ ያስቀምጣል በአንቀጽ 6 የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ቋቋሚ አዋጃችን ስልጣንና ተግባሩም ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት አስቀድመን መከላከል ወይም የፕሮአክቲቭ አክት ማለት ነው ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ የምርመራ ተግባር በማከናውን ለፍት አካላት የማቅረብና የህጌ በላይነት እንዲረጋግጥ ተገቢውን የሞያ ግዴታ መወጣት ያስችላል ከዚህ አኳያ ፖሊስ የምርመራ ተግባር የማካውናውን ስልጣን እንዳለው ማወቅ ይገባል ሁለተኛ ያቃቢ ህግ ስልጣንም سنመለከት በመርማሪ ፖሊስ ሰነዶች ተዘጋይተው የመርመራ መቅደብ ተዘጋይተው የተሟላ የቴክኒክና የታክቲክ ማስረጃዎች ሁሉ ከተሟሉ በኋላ ለክስ የሚያበቃ ሆኖ ሲገኝ አቃቢ ህግ ክስ ይመሰርታል በመጨረሻ ደግሞ ፍርድ ቤት በከሳሽና በተከሳሽ መካከል ክርክርን የመምራት የማስቻል ጥፋተኛ የሆነውን አካል የጥፋተኝነት ውሳኔ የመወሰን ወይም ክርክሮቹን በአግባቡ ጥፋተኛ የሆነውን አካል የጥፋተኝነት ውሳኔ እንዲወሰን የማስቻል በመርጫው ክፍል የሚፈጸሙ ወንጀሎች በማን ይመረመራሉ ስንላነሳ ነው ጥያቄ ኢንስፔክተሩ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል ነገር ግን ከመርጫ ህግ አቋያ سنመለከት የመርጫ ነክ ወንጀሎችን ማን ሊመረምር ይችላል ብለን سنል ወደ አቃቢ ህግና ወደ ፖሊስ ከመውሰዳችን በፊት በህጉ በግልጽ የተደነገጉ መሰረታዊ ድንጋጊዎች አሉ የምርጫ ድንጋጊ ህግጋቶች በተለይ የምርጫ ህጉ አንቀጽ 127 የምርጫ ስነ ምግባር ግዴታዎች ተብሎ በግልጽ የተቀመጡ ድንጋጊዎች አሉ እነዚህ ድንጋጊዎች ምርጫ ቦርዱ እንደየጥፋቱ ሁኔታ ጉዳውን ወደ ማን ሊልክ ይችላል ማለት ነው ወደ አቃቢ ህግ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ በስነ ምግባር መመሪያው ወይንም በምርጫ ህጉ ቦርዱ ስልጣን በህግ የተሰጠው እንደመሆኑ መጠን ለምሳሌ ማስጠንቀቂያ የመስጠት አጭር ጊዜ ወይን በከፊል ከመገናኛ ብዙሃን ተጠቃሚ እንዳይሆን የማገድ መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለሚሰጥ ድጎማ የድጎማው ተጠቃሚ ወይም የገንዘቡ ተጠቃሚ እንዳይሆን የማድረግ ፓርቲ ወይም እጩ የግል ተወዳዳሪ እንደ ጥፋቱ ክብደት ከመርጫ የመሰረዝ ፓርቲው በመርጫው እንዳይሰጠፍ እስከማገድ ድረስ ሙሉ ስልጣን አለው አጣሪ አካል አለ ለምርጫ ቦርዱ ኤክስፐርቶች አሉ እነዚህ ኤክስፐርቶች በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው የሚጠረጠሩ ወይም የምርጫን ህግጋት ተሰዋል ተብለው የሚጠረጠሩትን አካሎች 
ከገቢውን ምርመራ በማድረግ ቦርዱ የሚወስደው በስልጣኑ በተሰጠው ስልጣን ወይም ስኮፕ መሰረት ውሳኔ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ተገቢ የሆነ ማጣራቶች ያደርጋል ማለት ነው አንዱ ምርጫ ቦርድ በመርጫ ህጉ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የማጣራ ስልጣን ተሰጥቶታል ብለን ልንል እንችላለን ሁለተኛው አቃቢህክ ይሄንን የምርጫ ሂደቱ ህጉን የሚጻረር ሆኖ ከተገኘ በመርጫ ቦርዱ አቅራቢነት አቃቢህክ የመርጫነ ኮንጀሎችን የማጣራት የመመርመር ክስ የመመስረትና ወደ ፍርድ ቤት በማቅረብ ጥፋተኛ የሆነውን አካል የጥፋተኝነቱ ውሳኔ እንዲወሰንበትና ይህ ግበላይነት እንዲረጋገጥ የሚያስችልባቸው መሰረታዊ ድንጋጌዎች አሉ። እውዲቶ ለናቲ ኢትዮጵያ ታጥቀ እንክሬ ይምሰውአለ እንይስና ገሪ በግልጽ የተደነገጉ ድንጋጌዎች አሉ በተለይም ከአንቀጽ 142 እስከ አንቀጽ 147 በተለይም አንደኛ መደለያ መስጠት ኃይልን መጠቀም ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም እነማናቸው ይሄንን ተጋር የሚከውኑ ተብሎ የሚገለጹ ነው ከተገኘ አንደኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች የግል እጭት ወዳዳሪዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅንጅት ግንባር ጥምረት ንቅናቄዎች የፓርቲ መሪዎች የፓርቲ ሐላፊዎች እጩ አባላትና ወኪል እንዲሁም ተጠሪዎች ይሄንን ተግባር ሲፈጽሙ ከተገኙ በቅድሚያ በመርጫ ቦርዱ ራሱ አጣሪ ጉባኤ የሚባል የኤክስፐርቶች አሉ ከተለያዩ አካላት የተውጣጡ ይሄንን ሊያጣሩ የሚችሉ ሙያተኞች አሉ እነሱ ካጣሩ በኋላ ቦርዱ ሳን እንዲወስን ተገቢውን ማጣራት የማድረግ ተገቢውን የመርመራ ተግባር የማከናውን ምርጫ ህጉ ስልጣን ሰጥቶታል ማለት ነው በመጫው ወቅት በሚፈጸም ወንጀል የኢትዮጵያ ህግ ምን ይላል? ቅጣት ውስጥ እንዴት ይገለጻልና ሌሎች መሰረታዊ በመርጫ ወቅት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ ቀጣውን ክፍል ሳምንት ይዘን የምንቀርብ ይሆናል ቸርን ሰንበት ብብርቱ ስለሃገ ፈቀድ ገባኝ በብብርቱ ሽብታይ ከድሜ ከህይወት ሰስጨ ብነሳሽ ይራጠ ይሰውነት ልርከፍ እንደተዛሽ ታሪክ ያድገይተ ወቃሽ ለናቲ ኢትዮጵያ ታጥቀ እንክሬ ይምሰውአለ ነኝ እንይስና አገሪ ከንደራሽ ነ 